Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kallarakkal's Gold Park, Payyanur. Payyanur Rural Bank. Vishwasadeyude. Sevanathinde. Yerubadu varshangal. Ora Home Center. Ora Oru Vidu. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നൈൻറ്റീൻ സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ പാലസ് എം എം റോഡ് പിലാത്തറ അന്നും ഇന്നും എന്നും അവൻ ഗോൾഡ് ഹൗസ് ഇമ്മാനുവൽ സിൽക്സ് റിയാദ് മോൾ പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം പ്രദീപ് കുമാർ മലയോര മേഖലയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനത്തിന് തുടക്കമിട്ടു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എ മധുസൂദനൻ പെരുമ്പ താഴത്തുവയൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ ശ്രീധരൻ പര്യടനത്തിന് തുടക്കമിട്ടു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ നാടെങ്ങും ചുമരെഴുത്തുകൾ നിറയുന്നു പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ ഇത്തവണയും തന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും ഗുരുനാഥന്മാരെയും കാണാൻ മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ജന്മനാട്ടിലെത്തി ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിന് കളമൊരുങ്ങി കല്യാശ്ശേരി ഇടതുകോട്ടയായ കല്യാശ്ശേരി പിടിക്കാൻ മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണ യുവതയുടെ പോരാട്ടം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം വിജിൻ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബ്രിജേഷ് കുമാർ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി അരുൺ കൈതപ്രം എന്നിവരാണ് മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്താൻ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ നടത്തുന്ന ദ്വിദിന ദേശീയ പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചു യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻസ് ആഹ്വാന പ്രകാരമാണ് പണിമുടക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ സ്വകാര്യ ആഡംബര ബസ്സുകൾക്ക് യഥേഷ്ടം ഓടാൻ അനുമതി നൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം അരവഞ്ചാൽ ശ്രീ ഭഗവതി കാവ് പരിസരത്ത് നടത്തുന്ന അനധികൃത ചെങ്കൽ ഖനനം കാവിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഖനനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അധികൃതർ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കാവു പരിസരത്ത് ജനകീയ കൂട്ടായ്മ വാർത്തകൾ വിശദമായി കാണാം ജനവിധി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം പയ്യന്നൂരിൽ റോഡ് ഷോ സംഘടിപ്പിച്ചു നിരവധി പ്രവർത്തകർ അണിനിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായ ഉടൻ തന്നെ യു ഡി എഫ് പ്രചരണ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മലയോര മേഖലയിലെ പ്രചരണ പരിപാടികൾക്ക് ശേഷം വൈകിട്ടോടെയാണ് എം പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ റോഡ് ഷോയ്ക്ക് പെരുമ്പയിൽ തുടക്കമായത് റോഡ് ഷോയ്ക്ക് വിവിധയിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തകർ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ വി സി നാരായണൻ കെ ജയരാജ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് എ പി നാരായണൻ കെ ടി സഹദുള്ള എ ഷുക്കൂർ ഹാജി കെ കെ ഫൽഗുനൻ തുടങ്ങിയവർ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്തിനൊക്കെ തീരാ കളങ്കമായി പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇവിടെ വിജയിച്ചു പോകുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാട്ടിലെ വികസനത്തിന് ഒരു ഇഞ്ച് പോലും ചലിപ്പിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ചലിക്കാതെ അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലെ സ്വൈര്യവും ജീവിതവും സമാധാനവും തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടെയാണ് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി ഈ മുദ്രാവാക്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് വികസനത്തിന് എതിരെ നിന്നുകൊണ്ട് പയ്യന്നൂരിൻ്റെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയി നോക്കിയാൽ വികസനത്തിന് വെള്ളിവിളിച്ച് വെച്ച് നോക്കാത്ത ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ന് പയ്യന്നൂരിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആ പയ്യന്നൂരിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം പയ്യന്നൂർ മാറണം ഇക്കുറി ഞങ്ങൾ 
വിജയിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എം പ്രദീപ് കുമാറിനെ അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്ലക്കാർഡുകളുമായി നിരവധി പ്രവർത്തകർ റോഡ് ഷോയിൽ അണിനിരുന്നു പയ്യന്നൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച റോഡ് ഷോ നഗരം ചുറ്റി പയ്യന്നൂർ സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂൾ പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ഐ മധുസൂദനൻ പെരുമ്പ താഴത്തുവയൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് വ്യക്തികളെ നേരിൽക്കണ്ട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു രാമന്തളി പതിനേഴ് ശുഹദ മഖാം കുറുവന്തട്ട പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിലും വടക്കുംപാട് രാമന്തളി സെൻട്രൽ പ്രദേശങ്ങളിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും ടി ഐ മധുസൂദനൻ സന്ദർശനം നടത്തി കുന്നരു കാരന്താട് പാലക്കോട് എട്ടിക്കുളം പ്രദേശങ്ങളിലെയും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു പെരുമ്പ താഴത്ത് വയൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങിയും വോട്ടഭ്യർത്ഥിച്ചു നേരിട്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ വ്യക്തികൾ സമൂഹത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളവരെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഞങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വളരെ ചെറിയ സമയമേ ഉള്ളൂ എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ സ്നേഹമിശ്രണമായ രീതിയിലുള്ള സ്വീകരണമാണ് എല്ലായിടങ്ങളിലും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ ഭരണത്തിൻ്റെ വളരെ വലിയ നിലയിലുള്ള ഒരു അംഗീകാരം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടാകും എൽ ഡി എഫിനൊരു തുടർ ഭരണം ലഭിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു വലിയ സംഭവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള പ്രതീതിയാണ് എല്ലായിടങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ജോസിഗിരി മുതൽ ഇങ്ങ് രാമന്തലി പഞ്ചായത്ത് അറബിക്കടൽ വരെ പരന്ന് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ് പയ്യന്നൂർ അതിന് മഹനീയമായിട്ടൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് ആ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ വലിയ മുന്നേറ്റം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും കെ വിജീഷ് ഒ കെ ശശി കെ പി വി രാഘവൻ പണ്ണേരി രമേശൻ പി വി വത്സല വി ഷൈമ വി കെ നിഷാദ് എന്നിവരും സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ ശ്രീധരൻ പര്യടനത്തിന് തുടക്കമിട്ടു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ കോൺഗ്രസിനെ നോക്കിക്കണ്ടിരുന്ന ജനത ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നതെന്ന് കെ കെ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് കെ കെ ശ്രീധരൻ പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ കോൺഗ്രസിനെ നോക്കിക്കണ്ടിരുന്ന ജനത ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണെന്ന് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കെ കെ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിക്കാനാകും ശ്രമിക്കുക എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കോൺഗ്രസിനെ കണ്ട മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബി ജെ പിയെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ദേശീയതയുടെ ഒരു പര്യായമായി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ എൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിലൂടെ ഇവിടെ പയ്യന്നൂരിൽ വലിയ മാറ്റം ഈ ഈ ദേശീയതയുടെ ഒരു ഈറ്റിലായ നമ്മളെ പയ്യന്നൂരിൽ അതുണ്ടാക്കും എന്നുള്ളൊരു യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഇവിടെ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സഹായങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇതിന് കൃത്യമായി യാതൊരു ഇടനിലക്കാരും ഇല്ലാതെ കണ്ട് പയ്യന്നൂരിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇതിവിടെ ഈ ബി ജെ പി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ജെ പി എന്നോട് സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട് പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്ര ദർശനത്തോടെയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ ശ്രീധരൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് പുഞ്ചക്കാടെ ബലിതാനി ടി പി ദാമോദരന്റെ ശവകുടീരത്തിലും രാമന്തളി കക്കമ്പാറ ചൂരക്കാട് ബിജുവിന്റെ ശവകുടീരത്തിലും പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയതിനു ശേഷം പഴയകാല പ്രമുഖ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരെയും സന്ദർശിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി സി എച്ച് ഗോവിന്ദൻ നമ്പ്യാരുടെ മകൻ പി വി കുട്ടികൃഷ്ണനെ സ്വവസതിയിൽ വെച്ച് കണ്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങി തുടർന്ന് അന്നൂരിൽ മരണപ്പെട്ട സി കെ രാമചന്ദ്രന്റെ വസതിയും സന്ദർശിച്ചു ബി ജെ പി മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം നാരായണൻ സെക്രട്ടറി കുമാരൻ പുത്തലത്ത് എ കെ സജി എസ് സുധാപ്രഭു തുടങ്ങിയവർ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ഇടതുകോട്ടയായ കല്യാശ്ശേരി പിടിക്കാൻ മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണ യുവതയുടെ പോരാട്ടം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം വിജിൻ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ
കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്നത് യുവതലമുറയിൽപ്പെട്ടവർ കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ മണ്ഡലത്തിലെ കടന്നപ്പള്ളി സ്വദേശിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതി സ്വർണക്കട്ട് കള്ളക്കടത്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോളർ കള്ളക്കടത്ത് റിവേഴ്സ് ഹവാല ഇതുവരെ നാം കേൾക്കാത്ത പല കള്ളക്കടത്ത് ഏജൻസികളെ കുറിച്ചും നാം കേട്ടു അതിനൊക്കെ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസാണ് ഇതിന് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് നമിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിൽ നാണക്കേടിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുനിർത്തിക്കാനാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം കോടിയാണ് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് കടമെടുത്തത് ഈ കടമെടുത്ത കാശ് കേരളത്തിലെ എന്ത് വികസന പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിയത് എന്ന് ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോ കേരളത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്ത് കടക്കെണിയിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോയത് അവസ്ഥ മേഖലയിലും പരാജയപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആ ഗവൺമെന്റിനെ കേരളത്തിൽ ഇനി വേണ്ട എന്ന് ജനങ്ങൾ ഉറച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള അധികാരം ഏപ്രിൽ ആറാം തീയതി വിനിയോഗിക്കും അതിന് അതിന് ഒരു ഹേതുവാകാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് അത് യു ഡി എഫിന്റെ ബാല്യ ഇവിടെ കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം യു ഡി എഫിന്റെ ബാലികേറാമലയല്ല എൽ എൽ ബി ബിരുദധാരിയാണ് കെ എസ് യുവിലൂടെ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് വന്നു പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ യൂണിയൻ ചെയർമാനായി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ബ്രിജേഷ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൌൺസിലർ എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചു നിലവിൽ ഡി സി സി സെക്രട്ടറിയാണ് ബ്രിജേഷ് കുമാർ പയ്യന്നൂർ കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകൻ കൂടിയാണ് എന്നാൽ കല്യാശ്ശേരിയിൽ പ്രചരണ രംഗത്ത് ഏറെ മുന്നിലാണ് ഇടതുപക്ഷം കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായ എം വിജിനാണ് ബാലസംഘം പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് വിജിൻ സംഘടനാ രംഗത്ത് സജീവമാകുന്നത് എഡാട്ട് നൊടിച്ചേരിയിലെ ബാലസംഘം യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയായ വിജിൻ തന്റേതായ നേതൃപാടവത്തിലൂടെ ബാലസംഘം വില്ലേജ് സെക്രട്ടറി മാടായി ഏരിയ സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എസ് എഫ് ഐയുടെ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എം എ ബിരുദധാരി കൂടിയായ വിജിൻ പയ്യന്നൂർ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തുടങ്ങിയ പൊതുപ്രവർത്തന പരിചയമാണ് വിജിന്റെ മുതൽക്കൂട്ട് മഹസൃഷ്ടികളുടെ മണ്ണ് കൂടിയാണ് നായനാരുടെയും കെ പി ആറിന്റെയും തീർച്ചയായും കല്യാശ്ശേരിയിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷക്കാലം ഇവിടുത്തെ എം എൽ എ ആയിരുന്ന സഖാവ് പി വി രാജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന വികസന പ്രവർത്തനം ആ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു തുടർച്ചയായി തീർച്ചയായും എൻ്റെ പ്രവർത്തനം മാറ്റണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ നിലയിൽ ഈ മണ്ഡലം എപ്പോഴും ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം ചേർന്നിരുന്ന മണ്ഡല കൂടിയാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എന്നെ അഞ്ചു പുതുവർഷത്തിലെ ഓരോ കേരളത്തിന്റെ പുരോഗമന വിദ്യാർത്ഥി യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്നുമാണ് വിജിൻ കല്യാശ്ശേരിയുടെ സാരഥിയാകാൻ എത്തുന്നത് സർക്കാരിന്റെ വികസന നേട്ടം വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് വിജിൻ വോട്ട് തേടുന്നത് അതേസമയം കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത് അരുൺ കൈതപ്രമാണ് ധർമ്മടം മണ്ഡലത്തിലെ ചക്കരക്കൽ മുഴപ്പാല സ്വദേശിയാണ് അരുൺ ബിടെക് ബിരുദധാരിയാണ് എ ബി ബി പിയിൽ കൂടി പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് വന്നു യുവമോർച്ച ധർമ്മടം മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ യുവമോർച്ച കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റാണ് ഈ മാടായി പ്രദേശം തന്നെ ഈ നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന മാടായി പ്രദേശം തന്നെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി വളരെയേറെ പ്രശ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പലർക്കും കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ആശ്വാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ജലനിധി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ ഇന്ന് കേരളം മുഴുവൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തി വരുന്നു പക്ഷേ അതുപോലും ഈ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ സി പി ഐ എം ഐ എമ്മിന്റെ ഭരണമായതുകൊണ്ട് അവർ അത് നിശ്ചലമാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നടത്തുന്നത് നെഹ്റു യുവകേന്ദ്ര നാഷണൽ വളണ്ടിയർ നാഷണൽ യുവക് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയ സംഘടനകളിൽ മുൻപ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വികസന പദ്ധതി ഇത്തവണ എൻ ഡി എക്ക് അനുകൂലമാണെന്നാണ് അരു
ചെറുപുഴയിലെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ നായരുടെ വസതിയിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം പ്രദീപ് കുമാർ തിങ്കളാഴ്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് തുടർന്ന് മലയോര മേഖലയിലെ വിവിധ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു പുളിങ്ങോം മഖാംപള്ളി ചെറുപുഴ സെന്റ് മേരീസ് ഫെറോന ദേവാലയം പുളിങ്ങോം സെന്റ് ജോസഫ് ദേവാലയം മീൻതുള്ളിപ്പള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി പര്യടനം നടത്തിയത് യു ഡി എഫ് നേതാക്കളായ വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ജോസഫ് മുള്ളൻമട മഹേഷ് കുന്നുമൽ ടി പി ചന്ദ്രൻ എം കരുണൻ എ ജി മുത്തലിബ് ബേബി തോട്ടത്തിൽ ജെയ്സൺ പൂവക്കുളം കുട്ടിച്ചൻ തുണ്ടിയിൽ സി എച്ച് അബ്ദുൾ കലാം ടി യാസിർ എ ഷഫീർ തുടങ്ങിയവർ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ ഇത്തവണയും മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ജന്മനാട്ടിൽ എത്തി തന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും ഗുരുനാഥന്മാരെയും കാണാനായാണ് മന്ത്രി എത്തിയത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ണൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ഇത്തവണയും ജനവിധി തേടുന്നത് മത്സരിക്കുന്നതിനായി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പേയാണ് മന്ത്രി ജന്മനാട്ടിലെത്തിയത് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും ഗുരുനാഥന്മാരെയും കണ്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങാനായാണ് ഇത്തവണയും പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ മന്ത്രി എത്തിയത് രാവിലെ ആറുമണിയോടെ ചന്തപ്പുരയിൽ തന്റെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി അച്ഛനമ്മമാരുടെ ഓർമ്മയിലും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ നൽകിയ സ്നേഹത്തിലും മന്ത്രി വികാരാധീനനായി ഇല്ലാത്തൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അച്ഛൻ എഴുപത്തൊന്നിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയെ കാര്യം ഒടുക്കി പോയതാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ അമ്മയും ഇല്ല അമ്മയും മാതൃകയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ പേര് ഇല്ലാത്തൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് കടന്നപ്പള്ളി മരുതത്താൽ അന്നും എഴുപത്തൊന്നിൽ മെസ്സിക്കുമ്പോഴും നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്ന പതിനൊന്നു ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിമേഖ വെളുത്തി കണ്ണൂരിൽ മറ്റ് അപ്പം കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് കെട്ടിവയ്ക്കുവാനുള്ള പണം നൽകുന്നത് സ്വന്തം നാട്ടിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാണ് അത് ഇത്തവണയും മുടങ്ങിയില്ല പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും ഫണ്ട് അദ്ദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ടി രാജൻ ടി പ്രഭാകരൻ എൻ പി ബാലകൃഷ്ണൻ പി വി വിമൽകുമാർ എം അജയൻ എം കെ വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പില്ലാത്തറ എൽ ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ വെള്ളൂർ ചന്ദൻകുഞ്ഞ് സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്നു സി പി ഐ എം പെരിങ്ങും ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം സി സത്യപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പ്രചാരണ പരിപാടികൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതും എൽ ഡി എഫ് ആണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനുകൾ നടന്നുവരികയാണ് ഇന്നലെ വരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ മറക്കുന്ന പതിവ് ഇക്കുറി തിരുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നും പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയാണ് എൽ ഡി എഫ് വോട്ട് ചോദിക്കുന്നതെന്നും വെള്ളൂരിൽ നടന്ന കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സി സത്യപാലൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ എത്രയോ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ കണ്ടവരാണ് നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒരു മുന്നണി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമ്പോൾ അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇന്നതാണ് എന്ന് ജനങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് എല്ലാവരും വാഗ്ദാനങ്ങൾ പറയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞവരും കേട്ടവരും മറക്കണം അതാണ് നിയമം മറന്നു പോകണമേ എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുക പറഞ്ഞവർ ഇപ്പോ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം എന്തേ വരാത്തത് ഇപ്പൊ ആരും ചോദിക്കാറുണ്ടോ നമ്മളെല്ലാം മറന്നുപോയിട്ട് കാലം കുറയായി പറഞ്ഞ അവർ മറന്നുപോയി കേട്ടവർ മറന്നുപോയി അപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ മാത്രമേ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കായ്സുള്ളു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജനങ്ങൾ അത് മറന്നു പോകണമേ എന്നാണ് പറഞ്ഞവർ ആഗ്രഹിക്കുക ചടങ്ങിൽ പാവോർ നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എ മധുസൂദനൻ ലഘുഭാഷണം നടത്തി കെ വി സുധാകരൻ കെ വി ബാബു എം സുബ്രഹ്മണ്യൻ കെ പി ജ്യോതി പി ജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നിരവധി പേർ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ചെറുതാഴം വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ പിലാത്രയിൽ നടന്നു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ കൺവെൻ
സർക്കാർ കേരളത്തിൽ സ്വപ്നതുല്യമായ ഒരു ഭരണം കാഴ്ചവെച്ചു അധികാരത്തിൽ വന്ന് ഏറെ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഓക്കി കൊടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചത് ഓക്കി കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിന്നും കേരളം പതുക്കെ നിവർ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും ശക്തമായ പ്രഹരം കേരളത്തിനുണ്ടായത് മുതുവടത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി സ്ഥാനാർത്ഥി എം വിജയൻ കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പി പ്രഭാവതി പി പി രോഹിണി എ വി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കയ്യാശ്ശേരി ആ പേര് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് സഖാവ് നായനാറിയാണ് സഖാവ് നായനാരുടെ സഖാവ് കെ പി ആറിൻ്റെ അങ്ങനെ വീരവിപ്ലവകാരികളുടെ മണ്ണുകൂടിയാണ് കയ്യാശ്ശേരി ഭാരവാഹികളായി എ വി രവീന്ദ്രനെ കൺവീനറായും ടി പത്മനാഭനെ ചെയർമാനായും തെരഞ്ഞെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്താൻ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ നടത്തുന്ന ദ്വിദിന ദേശീയ പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചു യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻ ആഹ്വാന പ്രകാരം തിങ്കൾ ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിലാണ് പണിമുടക്ക് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കുക ബാങ്ക് സ്വകാര്യവൽക്കരണ നയം തിരുത്തുക ജനവിരുദ്ധ ബാങ്കിംഗ് പരിഷ്കരണങ്ങൾ റദ്ദാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പണിമുടക്ക് ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്കുകൾ കുത്തകകൾക്ക് കൈമാറാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള ശക്തമായ പണിമുടക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് യൂണിയനുകളുടെ നീക്കം പണിമുടക്കിനു ശേഷം തുടർ സമര പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമെന്ന് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ദ്വിദിന അഖിലേന്ത്യ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂരിൽ യു എഫ് ബി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഴുവൻ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരും പണിമുടക്കി പ്രകടനം നടത്തി പ്രകടനത്തിന് ചന്ദ്രശേഖരൻ അനീഷ് കൃഷ്ണൻ ആർ മധുകർ മനോരജൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പൊതുമേഖലയിൽ നിലനിൽക്കണം എന്നൊരു ആവശ്യമാണ് പ്രധാനമായി ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബാങ്കിംഗ് മേഖല പൊതുമേഖലയിൽ നിന്നാൽ മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാരനും കൃഷിക്കാരനും കച്ചവടക്കാരനും വിദ്യാഭ്യാസ ലോണും ഒക്കെ കയറി ചെല്ലാൻ കഴിയുമെന്ന് യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഷെണായി സ്ക്വയറിൽ നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ വിവിധ യൂണിയനുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ കെ മനോജ് കുമാർ പി വിജയരാഘവൻ ജി സുധാകരപ്പൈ അഭിലാഷ് രാധിക കെ എൻ രാമകൃഷ്ണൻ കണ്ണോം പി സതീഷ് ബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ജില്ലയിലെ വിവിധ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് നിയമതിരായ പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള പരിശീലന ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചു വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടന്ന ക്ലാസുകളിൽ മുന്നൂറ്റിഇരുപതോളം പേർ പങ്കെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഏപ്രിൽ ആറിന് നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള പരിശീലന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ നഗരസഭാ ഹാൾ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ് ഹാൾ ബോയ്സ് സ്കൂൾ പയ്യന്നൂർ എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വച്ചാണ് ക്ലാസുകൾ നടന്നത് രണ്ട് സമയങ്ങളിലായി നടന്ന ക്ലാസിൽ മുന്നൂറ്റിഇരുപത് പേർ വീതം പങ്കെടുത്തു റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ കെ ഹിമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തഹസിൽദാർ കെ ബാലഗോപാലൻ നോഡൽ ഓഫീസർ പി സുദീപ് അസിസ്റ്റന്റ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ബിജു മാത്യു തുടങ്ങിയവർ പരിശീലന ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി മാർച്ച് പതിനാറ് വരെ പരിശീലന ക്ലാസുകൾ നടക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ സ്വകാര്യ ആഡംബര ബസ്സുകൾക്ക് യഥേഷ്ടം ഓടാൻ അനുമതി നൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിജ്ഞാപനമിറക്കി അംഗീകൃത ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയം നൽകുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂറിസ്റ്റ് പെർമിറ്റ് എടുത്താൽ രാജ്യത്ത് എവിടെയും ബസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടാക്സി വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാം കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അപേക്ഷിച്ചാൽ അംഗീകൃത ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്കെല്ലാം പെർമിറ്റ് ലഭിക്കും ഇരുപത്തിമൂന്ന് സീറ്റിൽ കൂടുതലുള്ള എ സി ബസിന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും നോൺ എ സിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും വാർഷിക പെർമിറ്റ് ഫീസ് നൽകണം പത്തും മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള സീറ്റുകളുള്ള എ സി വാഹനങ്ങൾക്ക് എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും നോൺ എ സിക്ക് അര ലക്ഷം രൂപയും നൽകണം പെർമിറ്റ് വിതരണത്തിലൂടെ കേന്ദ്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന തുക ജി എസ് ടി മാതൃകയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വീതം വെക്കും 
ഓരോ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകം നികുതി ഈടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന നിലവിലെ വ്യവസ്ഥയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വരുമാനം ഗണ്യമായി ഇടിയും എന്നാൽ ഇത് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ സ്വകാര്യ ആഡംബര ബസ്സുകൾക്ക് യഥേഷ്ടം ഓടാൻ അനുമതി നൽകുന്നതോടെ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഇത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും പുതിയ ഭേദഗതി അന്തർ സംസ്ഥാന പാതകളിൽ അനധികൃതമായി ഓടുന്ന ആഡംബര ബസ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനിടയുണ്ടെന്നതാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നത് റോഡ് നികുതി തീരെ കുറവായ നാഗാലാൻഡ് അസം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ബസ്സുകളാണ് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ഓടുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ പെർമിറ്റ് എടുത്താൽ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേകം പെർമിറ്റ് എടുക്കേണ്ടതില്ല സ്റ്റോപ്പുകളിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാരെ കയറ്റുന്നതും പ്രത്യേകം ടിക്കറ്റ് നൽകുന്നതും സ്റ്റേജ് ക്യാരേജ് നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്ന് കാണിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കേസെടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഓൾ ഇന്ത്യ പെർമിറ്റിലൂടെ ഇത് മറികടക്കാം പൊതുവെ നഷ്ടത്തിലായ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് അന്തർ സംസ്ഥാന പാതകളിൽ ഈ തീരുമാനം വൻ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കും കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടക ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് അവഗണിച്ചാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ അരവഞ്ചാൽ ശ്രീ ഭഗവതിക്കാവ് പരിസരത്ത് നടത്തുന്ന അനധികൃത ചെങ്കൽ ഖനനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അധികൃതർ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജനകീയ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു ഏതാനും വർഷങ്ങളായി പ്രദേശത്തെ സ്വകാര്യ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന ചെങ്കൽ ഖനനം കാവിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കാവിന് സമീപത്ത് വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന ചെങ്കൽ ഖനനം മൂലമുള്ള പാരിസ്ഥിതി പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുക അരവഞ്ചാൽ കാവിന്റെ ജൈവ വൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുക അരവഞ്ചാൽ തോടിന്റെ നീരുറവകളുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ഹരിതവനം നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കാവ് പരിസരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജനകീയ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത് ബാക്കി എല്ലാ സമയവും ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി പക്ഷിമൃഗാദികൾ അതുപോലെ തന്നെ ജന്തു ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ഇതിലിങ്ങനെ അതിൻ്റെ വാസസ്ഥലം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ കാവ് കാവിന് കൂടാതെ വളരെ ഒരു രണ്ട് കോലിൽ തന്നെ വെള്ളം കിട്ടുന്ന ഒരു അക്ഷയ ഖനിയാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ കാവിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഏകദേശം അമ്പത് ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് ഇരുപത് ഹെക്ടറിലധികം വരും ഏകദേശം കല്ല് മുറിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇപ്പം തന്നെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ അവരെന്താന്ന് വെച്ചാല് കാവിനോട് മുട്ടിയ സ്ഥലത്ത് വരെ പാറ മുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കല്ല് കൊത്താൻ വേണ്ടി നീക്കിയിട്ടായിരുന്നു ഗൌരവമായ ഈ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായി അധികൃതർ ഇടപെടണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ സമരങ്ങളിലേക്കും നിയമ നടപടികളിലേക്കും നീങ്ങുമെന്നും ജനകീയ സമരസമിതി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ കടന്നപ്പള്ളി പണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ ഒരുക്കുന്നു അറുനൂറോളം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നൽകുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കി വരുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റിൽ രണ്ടെണ്ണം റിംഗുകൾ ഉണ്ടാകും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് യൂണിറ്റ് വില ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മാത്രമാണ് ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ശുചിത്വ പദവി നേടിയ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിനെ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ് പഞ്ചായത്ത് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എല്ലാ വീടുകളിലും ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇവ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് സെക്രട്ടറി വി രാജീവൻ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ഈ പഞ്ചായത്തിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും പിന്നെ ജൈവ മാലിന്യ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അറുന്നൂറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം റിങ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ നിറഞ്ഞു ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ കേരള ലൈറ്റോ മുഖാന്തരമാണ് നമ്മളത് വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ഇതിലോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഈ ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുക എന്ന പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ വരും വർഷങ്ങളിലും ഇതുപോലെ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് വീടുകളിലെ ജൈവ മാലിന്യങ്ങളെ വളമാക്കി ജൈവ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഹരിത കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട്
പഴയതുപോലെ നിലനിന്ന് പോകണമെന്നല്ല നമ്മൾ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പുതിയ കാലത്തെ എല്ലാ വെല്ലുവിളികളും പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അതിന് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആവശ്യമായ സംഭാവന നൽകുന്നത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂം ഏറ്റെടുത്ത് അത് സ്കൂളിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നൊരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ കാമ്പിനേഷനെ പ്രതിനിധിച്ചുള്ള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സമയമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ആദ്യം ഒരു ചടങ്ങ് കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്നേഹ സംഗമത്തിൽ വസന്ത രവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ കൌൺസിലറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വസന്ത രവി കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായ ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എ എം ഡോക്ടർ നിവേദ് എൻ കെ വത്സല ഇ വി അനിൽകുമാർ ഒ കെ ദാമോദരൻ സി എ അബ്ദുൽ ഹമീദ് കെ തുടങ്ങിയവരെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ചു സി ധനഞ്ജയൻ പി വി ഗോപി വി നന്ദകുമാർ ഡോക്ടർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ നിവേദ് പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി സാലി ബാബു കെ എം മുരളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പരിപാടിക്ക് സ്നേഹസംഗമം എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ച ഉഷാ രമേശിനുള്ള സമ്മാനദാനവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ഹൈറിച്ച് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പി പിലാത്തറ ചുമടുതാങ്ങിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിൽ തരംഗമായി മാറിയ ഹൈറിച്ച് ഓൺലൈൻ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് പിലാത്തറ ചുമടുതാങ്ങിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ യൂണിക്കോൺ ലോജിക് സൂപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് രംഗത്ത് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തിരക്ക് പിടിച്ച ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഷോപ്പിങ്ങിന് ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് സമയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ വഴി ഓർഡർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ അത് ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായാലും ബേക്കറി ആയാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ വീട്ടുപകരണങ്ങളായാലും യഥാസമയം വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സംവിധാനമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ ലോക സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ഏറ്റവും നൂതനമായ ഒരു രീതിയാണ് ചടങ്ങിൽ മാത്തിൽ ഐ ആർ പി സിക്ക് സാധനങ്ങൾ കൈമാറി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയിൽ നിന്ന് കാങ്കോൽ ആലപ്പടുമ്പ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഏറ്റുവാങ്ങി ആറ് ഏഴ് പൂജ്യം അഞ്ച് പൂജ്യം ഒന്ന് ആറ് ഏഴ് പൂജ്യം അഞ്ച് പൂജ്യം മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് പൂജ്യം അഞ്ച് രണ്ട് ഒന്ന് ആറ് ഏഴ് പൂജ്യം മൂന്ന് രണ്ട് ഏഴ് എന്നീ പിൻകോഡുകളിൽ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ലഭ്യമാകും എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ സൗകര്യമുണ്ട് ഡെലിവറി സൗകര്യത്തോടെ സാധനങ്ങൾ വീട്ടുപടിക്കൽ എത്തിക്കും അഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവിൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും സ്റ്റേഷനറി പഴങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ ബേക്കറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇവിടെ വിലക്കുറവിൽ ലഭിക്കും കെ പി ശ്രീഹരി സി പി സുരേഷ് യു വി ബാബു കെ ശശിധരൻ പി പ്രകാശൻ എൻ കെ ഗോകുൽ പി വി പവിത്രൻ പി പി സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരവുമായി ട്രേഡ് ഹൌസ് എഡാട്ട പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ട്രേഡ് ഹൌസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സി ടി ആത്തിമ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ലൈറ്റിംഗ് ഇന്റീരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽസ് പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപുലവും വിശാലവുമായ പെരുമ്പ ട്രേഡ് ഹൌസിന്റെ പുത്തൻ സംരംഭം എടാട്ട ദേശീയ പാതയോരത്ത് തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കോവിഡ് മാനദണ്ഡ പ്രകാരം നടന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ട്രേഡ് ഹൌസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സി ടി ആത്തിമ നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ എസ് എച്ച്ഒ എം സി പ്രമോദ് മുഖ്യാതിഥിയായി ചടങ്ങിൽ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ ട്രേഡ് ഹൌസ് ഡയറക്ടർമാരായ സി ടി ബദറുദ്ദീൻ സി ടി ഇബ്രാഹിം സി ടി മുസ്തഫ സി ടി സക്കീർ അലി സി ടി ഷിഹാസ് സി ടി ഷിനാഥ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ
മിതമായ വിലയിൽ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടതെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ സജ്ജീകരിച്ച് പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിൽ ഗ്ലോബൽ മാർട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ അധ്യക്ഷ കെ വി ലളിത ഗ്ലോബൽ മാർട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേളൂത്ത് റാസ കോംപ്ലക്സിൽ രണ്ട് നിലകളിലായി പർച്ചേസിംഗ് അനുഭൂതിയാക്കാവുന്ന തരത്തിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തീർണത്തിൽ സൌകര്യപ്രദമായ ഇടമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഗ്ലോബൽ മാർട്ടിലെത്തുന്നവരുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൌകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ ട്രാവലിംഗ് കോളേജ് സ്പോർട്സ് ബാഗുകൾക്ക് അമ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൌണ്ട് ഗ്രോസറി ക്രോക്കറി ഹൌസ് ഹോൾഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വമ്പിച്ച വിലക്കുറവിൽ എല്ലാ ബേക്കിംഗ് മെറ്റീരിയലും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലളിതമായ ചടങ്ങിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ കെ വി ലളിതയാണ് ഗ്ലോബൽ മാർട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കൌൺസിലർമാരായ കെ കെ കുമാർ പി ഷി ജി ബഷീർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരായ അനസ് രാമന്തളി എ ജി കമറുദ്ദീൻ ഗ്ലോബൽ മാർട്ട് പാർട്ട്ണർമാരായ നൌഷാദ് പാലേമാട് എ ജി മുസദിഖ് വി യു മുഹമ്മദ് അലി ടി എം അഷ്വാഖ് എം സമീർ എൻ എം കുഞ്ഞി എ പി റഹ്മത്തുള്ള പി മുഹമ്മദ് അലി പി കെ ആസിഫ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ വ്യത്യസ്തതയാർന്ന ജ്യൂസ് ഷോപ്പ് മാജിക് കെയിൻ പയ്യന്നൂരിൽ തുറന്ന പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂരിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കലർപ്പില്ലാത്ത മാധുര്യത്തിന്റെ വിസ്മയ പെരുമയുമായാണ് മാജിക് കെയിൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ഷുഗർ കെയിൻ ഹണി സ്റ്റോൺ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗമാണ് മാജിക് കെയിന്റെ പ്രത്യേകത പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപത്തായാണ് മാജിക് കെയിൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചേംബർ പ്രസിഡന്റ് കെ യു വിജയകുമാർ മുഖ്യാതിഥിയായി നിരവധി പേർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പ്രധാനവാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം പ്രദീപ് കുമാർ മലയോര മേഖലയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനത്തിന് തുടക്കമിട്ടു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എ മധുസൂദനൻ പെരുമ്പ താഴത്തുവയൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ ശ്രീധരൻ പര്യടനത്തിന് തുടക്കമിട്ടു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ നാടെങ്ങും ചുമരെഴുത്തുകൾ നിറയുന്നു പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ ഇത്തവണയും തന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും ഗുരുനാഥന്മാരെയും കാണാൻ മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ജന്മനാട്ടിൽ എത്തി ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിന് കളമൊരുങ്ങി കല്യാശ്ശേരി ഇടതുകോട്ടയായ കല്യാശ്ശേരി പിടിക്കാൻ മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണ യുവതയുടെ പോരാട്ടം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം വിജിൻ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബ്രിജേഷ് കുമാർ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി അരുൺ കൈതപ്രം എന്നിവരാണ് മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത് 
പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്താൻ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ നടത്തുന്ന ദ്വിദിന ദേശീയ പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചു യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്ക് യൂണിയൻസ് ആഹ്വാന പ്രകാരമാണ് പണിമുടക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ സ്വകാര്യ ആഡംബര ബസ്സുകൾക്ക് യഥേഷ്ട മോടാൻ അനുമതി നൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം അരവഞ്ചാൽ ശ്രീ ഭഗവതി കാവ് പരിസരത്ത് നടത്തുന്ന അനധികൃത ചെങ്കൽ ഖനനം കാവിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഖനനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അധികൃതർ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കാവ് പരിസരത്ത് ജനകീയ കൂട്ടായ്മ ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം